mtazamaji wa Global TV kwa we ambaye ulikuwa ukifuatilia sakata hili la Mama Sala ambaye amezaa na raia wa nchi ya kigeni kutokea China na hii iliibuka baada ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Pochaz Makonda baada ya kutoa wito kwa wanawake wote wa jiji la Dar es Salaam kwa wale ambao wametelekezewa watoto wao lakini wanapata changamoto moja mbili tatu kwa ajili ya kuweza kutunza watoto wao najua kupitia Global TV ndani ya kipindi hiki cha Globo Jamii tuliamua kumtafuta Mama Salha ambaye alielezea historia ya maisha yake na jinsi gani ambavyo mpaka leo hii ameweza kupata changamoto ingawa wapo ambao waliendelea kumbeza na kumtamkia maneno ambayo si mazuri lakini tunamshukuru Mungu kupitia Globo TV Mama Salha tumeweza kubadilisha maisha yake tulionesha jinsi anavyoishi na siku ya leo ni rasmi tumeamua kuja hapa kupitia watu mbalimbali akiwemo askofu Masenga wa kanisa la Ifata. Hivyo leo tumejiandaa kama mnavyoona tunamuhamisha hapa na kuweza kwenda kumkabidhi nyumba yake. Naitwa Catherine Kahabi, nyuma ya kamera nikiwa na Dennis Mtima, Sambamba na Judith. Na tunamuona Mama Sal anajua itakuwa ni surprise amekaa pale anakunja nguo, hana anachokijua na sisi tumemsurprise mtazamaji kama unavyoona. Mambo safi vipi ha? Mzima Mama Salha. Mzima za leo. Nzuri. Leo ni siku kuu ya Eid tutegemea tutakukuta na wewe katika shamla shamla hapana kwa siku ya leo ni shamla shamla na shukuru mm -hmm. alhamdulillah kumekucha salama ndio nimeamkia kufua mm -hmm. na shukuru Mungu kumekucha salama tumeshwa sali idi ndio tuko busy kwenye usafi hapa tujiandae na chakula okay leo kuna kitu ambacho tunaenda kukifanya kwenye maisha yako unahisi ni kitu gani sijajua unajua na hauwezi kaisi chochote kile sijajua kwa surprise kubwa kwa Okay, mbele yako hapo tumekuja na gari. Nimeiona. Yes, kwa ajili ya kuweza kuhamisha mizigo yako. Ndio. Una neno gani la kumwambia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makonda? Una neno gani la kuambia uongozi mzima wa Global TV? Lakini pia una neno gani la kumwambia Askofu Masenga? Sina la kusema zaidi ya kuombea kwa Mwenyezi Mungu. Usilie, usilie. Mtazamaji <laughs> Ama machozi anayotoa si tu analia ni kutokana na changamoto ambazo anapitia ama ambazo amepitia. Kuishi maisha ya kukebewia, kudharauliwa, e, kunyanyasika pengine katika jamii. Sometimes inaumzunguka, hatuwezi kujua. Lakini tunaamini e, Mungu atazidi kufungua njia zaidi na zaidi na usilie mama Salha. Shukran za kipekee zimwendea Skofu Masenga kutoka kanisa la Ifata. Lakini pia tunaamini kwa wewe ambaye utaendelea kuguswa na maisha yake huyu unaweza kuwasiliana na mimi kwa 0687007007 naitwa Catherine Kahabi na tutakuonesha kila sehemu na namna ambavyo e, tutaendelea kufanya kwa hatua moja na hatua nyingine naamini hapa chini ya jua hakuna linaloshindikana ndani ya mkono ama juu ya mkono wa Mungu Mama Salha tunaomba twende kwenye chumba chako ili uweze kuturuhusu kwanza tuonane na mwenye nyumba wako tuweze kuongea naye mawili matatu lakini pia kumshukuru kwa sababu tunajua hata kuendelea kukaa hapa pia roho yake nzuri imemfanya ama imekufanya wewe ukakaa hapa pia kwa muda huo ambao umekaa hapa na sisi Global TV tunahitaji nafasi ya kuongea naye e, lakini pia tuongee na majirani zako mawili watatu kisha tuingie moja kwa moja katika zoezi zima la kuweza kukuhamisha. Mama Salha, mwenye nyumba yako ni nani? Mwenye nyumba yangu ni mjumbe wa hapa. Ambaye ni nani? Abdala Kilemba. Ambaye yuko wapi? Huyu hapo mbeleni. Ah okay. Okay, mtazamaji wa Global TV ni mheshimiwa mjumbe. Sijui unaweza ukatukaribisha kwako. Kwa kweli ni karibu ni sana. Asante. Kwa hiyo tunaweza tukaingia pia au tuongelee hapa nje. Ah utaki sasa tuone nyama hizi. Hapana hapana. Okay okay. Baba Mama Salha ulimfahamu tangu mwaka gani na ulimpokea hapa lini? Mama Salha toka nilipompokea sasa hivi karibu na takriban na mwaka nae mmoja. Na nashukuru alhamdulillah nimeishi naye kwa vizuri na mpaka hivi sasa na tunaendelea kuishi vizuri. Hata jana alivyo anaambia kwa mzee mimi mpaka hivi sasa nashukuru nimepewa na mkuu wa mkoa sehemu za kwenda kuishi. Na hivi sasa baba mimi nitahama. Ni kwanza mimi peke yangu nitoe shukrani za dhati sana kwa kumtolea mkuu wa mkoa. 
kwa kweli mwa kwa mkoa na mnaji njitokea kama siku za nyuma ngikuwa hivi hivi haa mambo watu ngikuwa kama tulive kuwa ok na laba niseme hivi kitu kimoja kwa mteza maja mbeo na ntizama unajua siku zote kutuwa ni moyo si utajiri ui baba ni mwenye nyumba nyumba hii lakini ni mjumbe wa hapa kitu kimoja ambacho amekua kikifanya kwenye maisha mama salha ambacho ni ngumu kuendo kwa kuta kwenye mazingira mtu anakifanya mama salha alikuwa hana uwezo wa kulipa kodi mwaka miezi sita alikuwa analipa kidogo kidogo anaweza kalipa kodi kwa wiki kwa mwezi umeona lakini ubaba ni roho yake ile ya kitajiri na naamini hata kwa unayenitazama unaweza kawa mfano na haya ni maisha na hasa kwa wanawake huu ni ujumbe kwa sababu ni vitu ambavyo nimevishuhudia pia kwa macho usichukue tatizo la mtu shida ya mtu aibu ya mtu kumkebehi kumcheka kwa sababu hakuna anayejua kesho Meona, leo unayemcheka kesho anaweza kawa hazina kwenye maisha yako baba no. tunashukuru sana Sen, sen. lakini mtazamaji shukrani za kipekee ndani ya Global TV tunampelekea askofu Asenga tunashukuru sana kwa kila ambacho umekifanya kupitia eh, ni askofu wa chini ya eh, kanisa la askofu Mungila Efata tunakushukuru sana askofu Tuna, tunashukuru sana tunasema thank you so much for everything na Mungu atakulipa na kwa hiyo mbaya kwa sababu simu nyingi tunapokea watu wengi wanataka kutoa misaada nipigieni 0687070007 lakini kwa hiyo mbaya unataka kuni email naitumia Catherine kahabi 07@gmail.com Mtazamaji wa Global TV hivi ndivyo ambavyo tunaingia ili kwa ajili ya kuweza eh, kwenda kwenye chumba ambacho alikuwa akikitumia mama Salha Yes ili tuweze kuona tunaanzaje namna ya kuhamisha vitu vyake hivyo alivyonavyo Asante mtazamaji kama unavyoona unaweza kaangalia ukubwa wa chumba hiki alafu ukaenda ukakompea na sehemu ambapo tunaenda kwa hiyo um, dereva yule yuko hapo nje tayari tumeshamwandaa mtazamaji so yeah nadhani sasa hivi zoezi unalofuata ni la kubeba vitu tumekamilisha zoezi zima la kuhamisha vitu vyake na tayari sasa tuko tayari kwa ajili ya kuweza kwanza safari na kuelekea kwenye makazi yake mapya. Una neno lolote la kusema tena? Zaidi ya kumshukuru Mungu mimi sina neno lingine tena. Okay. Bana hata hii surprise tu mlionifanyia inatosha. Okay. Mtazamaji wa Global TV kupitia kipindi cha Global Jamii watu wengi sana tumekuwa tukiwabadilisha maisha yao kutoka kwenye hatua moja kwenda kwa hatua nyingine lakini kwa siku wa nguvu zetu pekee yetu kwa kushirikiana na watu na mtu mwenye roho kama yako wewe unayenitazama hapa. Na unaweza ukatufuatilia ama kufuatilia updates za sekata hili na baada ya hapa mama mchina anaenda kufanya nini? Atakabiziwa kitu gani cha kumuongezea kipato? Fuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii njoo tuende Facebook na Instagram tunapatikana kama Global Publishers upande wa YouTube tunatumia Global TV online na upande Twitter tunatumia Global Habari lakini mtazamaji kwenye website yetu ni www.globalpublishers.co.tz naitwa Catherine Kahabi share out kwa Askofa Senga shukrani kwa kipekee kwa uongozi mzima wa Global TV bila kusahau mkuu mkoa wa Dar es Salaam Pochers Makonda
e, tumeshaanza kuingia kwenye mtaa huu hapa na kama unavona e, nyuma yangu yuko mama Salha lakini bahati nzuri askofu asenga naye yuko mbele hapo unamuona na utamuona e, anakuja kutupokea e, ili tuweze kuelekea pale na kufungua nyumba tayari kumkabidhi mama Salha makazi yake mapya mama Salha unamuona askofu masenga kule tunaweza tukasogea kwenda kubadilisha naye mauli matatu askofu Bwana Isa sifiwe. Bwana sifiwe. Hamjambo. Tia mshukamo baba. Oh, marahaba, marahaba. Okay, okay. Nadhani leo siku imewadia. Imewadia ndio. Eh mama Salha ndio huyu na mjukuu wako huyu wa kiroho. Karibuni sana. <laughs> okay. Karibuni sana. Asante. Karibuni sana. Okay. Mama Salha kabla tujampa kijiti askofu una neno gani la kumwambia la shukrani? Mimi neno langu sina zaidi la kumwambia tu Mungu azidi kumweka na aendelee kumpa moyo huo. Amejituma, amejitahidi na amejitoa kwa sababu wapo wengi wenye mali wanaomiliki vitu chungu nzima lakini wa, wapo wenyewe tu lakini kwa baba askofu wamejitahidi Mungu azidi kumweka daima Asante sana baba askofu una nini cha kusema kwanza eh um, umekuwa ni miongoni mwa viongozi wa dini ambao mmekuwa ni mfano wengi wanahamasisha upendo lakini e, mara chache unaona vitendo lakini kwa wewe na kwa familia yako tumeona vitendo kwa pamoja vya moja kwa moja Uh, ni kweli uh, hii ni kutokana na maagizo ya Mungu mwenyewe. Mungu ameagiza kwamba tutembee katika upendo. Ametuagiza kwamba kila mtu ampende Mungu kwa akili zake zote, kwa nguvu zake zote na kwa roho yake yote. Na pia ampende jirani yake kama nafsi yake. Kisha kila mtu na atembee katika upendo atembee katika haki atembee katika kweli kila mtu akitembea katika kweli kama Mungu anavyo alivyotuagiza matatizo katika jamii yatakuwa hayapo kila mmoja akitembea katika upendo akampenda jirani yake kama anavyopenda nafsi yake basi hakutakuwa na shida katika jamii ni kwa sababu hiyo huyu binti alipoelekeza kwamba ana shida basi nimesema wacha nimsaidie kadri ambavyo Mungu amenijalia e, hapa ndiyo nyumbani ambapo hii nyumba na mkabidhi huyu binti pamoja na, na mwanae na wakaribisheni sana na nyie watangazaji. Aa, mungu wabariki sana kwa kazi njema ambayo umeifanya. Na kwa jamii kwa ujumla tungefuata maagizo ya Mwenyezi Mungu ambaye ametuagiza tutembe katika upendo. Amen. Amen. Familia yangu, mke wangu Rose Masenga na wanangu tunakukabidhi nyumba hii kwa ajili ya kutumia kama makazi kuweza kutatua shida ambayo unayo. Aa, mwanangu na mjukuu wangu na ndugu watangazaji natoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia kuipata hii kitu, hii mali hii hapa. Lakini kufuatana na hali ambayo niliitambua basi nika nikajitolea kwa niaba ya familia yangu tunaikabidhi nyumba hii binti na kutafunguza nyumba uweze kuishi hapa mpaka hapo baadaye e, utakapokuwa umekaa sawa hii ni nyumba ya familia lakini kwa sasa itumie kama utakavyoweza kwa ajili ya usalama wako Mungu akubariki karibu sana asante na tuombe Mungu Baba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunasema asante Bwana kwa sababu ni wewe unatenda miujiza. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa umenipa nafasi ya kuweza kuonyesha upendo kwa ndugu zetu ambao walitueleza wana shida. Baba utukufu na Mungu wetu. Tunayaweka matatizo yote katika familia hii mbele yako tunajua wewe unaweza yote na sisi tunaamini kwamba utawajalia, utawapa hekima na hata waliokosea pia Mungu wetu na baba yetu tunaomba uwape hekima na maarifa ili jamii pia yote iweze kujifunza kwamba sisi tunapaswa kutembea sawa na 
maagizo yako Mungu kwamba tutembee katika haki katika kweli na tuweze kupenda jirani zetu kama tunavyowapenda tunapojipenda sisi wenyewe baba tunakuomba na tunakushukuru kwamba umetuwezesha ututie nguvu ili tuweze kutembea katika kweli katika katika haki na katika upendo katika jina la baba la mwana na mtakatifu tunakushukuru kwa neema hii karibuni sana amen amen, amen. Hapa ndo sehemu ya sebule ni masala. Mm. Kwa hiyo hapa tutafanya usafi, tutaweka decors, decorations. Ah, hapa tutakuwa na chumba cha kulala. Wow. Chumba cha kulala. Na hapa Huko ni chumba cha kulala. Hapa Hapa ni mahali pa kujisaidia pa kubafu. Masala huko vyo chocha kuso ile zamu ya kuamka sa 12 zamu. Hii sehemu ya bafu. na toilet. Yeah. Bafu na toilet. Na hapa ni sehemu ya kupikia. Sehemu ya njiko. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za ITEL Gando na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652385123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Moto hausimi. Moto hausimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi kama sio DSTV potezea